Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, Rafael aqui e vamos conversar sobre o que é o PIB. O PIB é um, um número que o governo adora usar, que economistas adoram usar, que é a soma de um monte de dinheiro que foi gasto foi de um lado para o outro, lá no Brasil, ai que legal, ele está crescendo, ele está descendo. O problema é que isso nem sempre é uma informação útil, porque no PIB entra muita coisa que o Estado faz e muita coisa que a iniciativa privada faz. Então, se você tem uma iniciativa privada produzindo 100 e um governo produzindo 50, ele não está produzindo nada, porque o que ele fez foi roubar da iniciativa privada e gastar aqui. Então o que ele fez foi destruir o valor. Aí você tem um PIB de 150, você fala, opa, legal. Mas se você reduzisse esse gasto do governo de 50 para 30, você tem 20 que está agora no bolso da iniciativa privada que pode fazer outra coisa. Ah, o PIB caiu de 150 para 130. Ai, caiu, né? Mas que coisa ruim. Não, mas primeiro tem mais dinheiro de volta na mão das pessoas livres para elas poderem gastar, para elas poderem investir no que elas quiserem. Isso pode gerar um crescimento da economia em outro lugar. E ele pode produzir mais coisa de outro lugar. E outra coisa é que às vezes esse gasto do governo não é roubado daqui, ele é puramente dívida, ele é puramente dinheiro impresso para nada. Então se ele deixar de imprimir esse dinheiro, se ele deixar de gastar esse dinheiro que ele não tem e que ele vai fazer empréstimo e que o teu filho vai pagar... Que literalmente isso, o empréstimo do governo é vender o trabalho do teu filho que não nasceu ainda. É só isso que, que é. Ele tá pegando um empréstimo aqui, gastando, e depois ele te joga a conta e você vai ter que ter filho pra pagar isso e foda-se. Se ele reduz isso, ah, mas o PIB reduziu. Não, mas pera, agora a economia está sendo de, gerida de uma maneira mais inteligente, mais livre, mais coisas estão na iniciativa privada. Ou você pode ter zero crescimento do PIB, se você tem 100 da iniciativa privada, 50 do governo, 50 do governo sai e vai pra iniciativa privada. O PIB mudou de 150 para 150. Ah, não cresceu nada, mas ficou muito melhor. Porque agora a livre de iniciativa é melhor, está produzindo mais, as forças de destruição criativa do capitalismo estão operando melhor e você tem riqueza sendo criada em maior quantidade. Não se engane pelo número. Números costumam enganar. Outro número, por exemplo, é número de pobreza. Às vezes você tem, sei lá, 5% das pessoas estão na pobreza e 10 anos depois 5% das pessoas estão na pobreza. Não quer dizer que são as mesmas pessoas. Os 5% anteriores podem ter saído, subido e ficado mais ricos, e agora os filhos deles estão na pobreza ali porque eles estão começando a entrar no mercado de trabalho e não estão ganhando ainda um salário para ser considerado rico. Se bem que no Brasil todo mundo que ganha mais do que 50 uh, por mês é rico pelo jeito, então a gente tem essa, essa classe média que não consegue comprar comida, então é meio fantástico. Mas tome cuidado com esses números de PIB. Uma retração do PIB é ruim? É ruim se for PIB da iniciativa privada, se você tem só o governo se retraindo, é bom. É importante saber em números da onde eles estão indo, para onde e por quê. Você olhar, por exemplo, ah, uma bolsa caiu 5%. Por quê? Da onde que ela foi? Ela veio daqui para cá, mas onde que ela estava antes? Por que, que ela estava lá? O que, que esse número significa? Cuidado com esses números, cuidado com quando o governo te passa essa informação como se fosse bom ou ruim e tenta entender o que está acontecendo. Esse PIB agora da retração do Brasil é em parte por causa da Lava Jato, de uma firmou com 1%, não sei de onde ela tirou essa conta, mas você tem a retração de várias empresas, você tem uma crise de commodities acontecendo agora, não no ano passado, você tem a desaceleração da China acontecendo agora, não no ano passado, que... essa crise que está acontecendo agora é de maneira geral ruim, é uma retração do PIB porque existe uma retração muito grande da indústria, uma retração muito grande de investimentos por causa de incertezas no Brasil. Existe uma retração grande por causa de exportadoras que agora estão se ferrando porque né, o mercado não está muito legal. Você tem várias coisas operando e essa retração é ruim. Agora, só porque... Ah, não, mas agora o Brasil cresceu 10%. Eu, a China estava crescendo 13%, 10% ao ano construindo prédio no meio do lugar nenhum que não vai ser comprado por ninguém. Não quer dizer que riqueza está sendo produzida. Não quer dizer que os 10% eram falsos. Quer dizer que talvez só daquilo, daquilo lá de riqueza talvez só fosse 2% de verdade. Mas só porque a China cresceu 10% construindo um monte de prédio em lugar nenhum, não quer dizer que as pessoas estão mais ricas. Só quer dizer que algumas pessoas ganharam um saláriozinho por um tempo e agora tem um monte de prédio em lugar nenhum que não vai produzir absolutamente nenhuma riqueza nunca. Tome Cuidado, entenda de onde é, veja os dados, não seja enganado por Ai, a gente cresceu 7% no Brasil, olha só que coisa bonita. Hum... E às vezes esses crescimentos grandes podem armar quedas grandes. Ah, a gente cresceu, o Brasil cresceu, sei lá, eu cresci, nossa, eu ganhei 10kg. Foi de gordura ou foi de músculo? 
Ah, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo forte, tá? Então, foi porque você cheirou uns crack massa e tomou uns whisky em cima ou foi porque você realmente tá se sentindo bem? É importante entender essas coisas. Cuidado com números, aprenda e preste atenção. E se você quer saber mais sobre isso, estude Escola Austríaca, porque você vai saber exatamente como uma economia funciona e deixar de ser enganado por esses números que muito frequentemente não carregam a verdade completa. Tchau.